सी एस नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बीइंग एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सी एस नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए हे गाइस माय नेम इज वीरेंद्र सिंह वंस अगेन वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी आप जुड़े हुए स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के साथ जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू राइट एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है उसके बारे में बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल भी मैं वीडियो में बता चुका हूं आपको और अगर आप उसको देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी अपलोड कर दिया जाएगा कि कैसे रिसर्च प्रपोजल को लिखते हैं तो दिस इज फॉर द एसओ फॉर द वेरियस आई फॉर पीएचडी एंड एम अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो एसओ पूछा जाता है इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपका पर्पज क्या है जुड़ने का यह आपको पता होना चाहिए अगर आपका पर्पज आपको पता है कि कैसे आपको जुड़ना है ठीक है कैसे कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप जुड़ते हो तो उसका पीछे पर्पस क्या है बस वही लिखना है सम कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखना अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को जब भी लिख रहे हो जब भी समझ रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग ये ध्यान रखना एक जैसे कि कंपनी में जाते हो ना पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि पहली इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि योर एकेडमिक एरिया पहला चीज क्या है योर एकेडमिक एरिया ये मैंशन किया जाता है कि आपका एकेडमिक एरिया क्या था और आपने लास्ट एमएससी या एमटेक में एमएससी एमटेक और बीटेक में क्या रिसर्च किया है ठीक है क्या रिसर्च किया है वो रिसर्च जो है आप इस इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो आईआईटी या जो जो भी है वो उसमें कैसे हेल्प करेगा हाउ कैसे हेल्प करेगा आपका रिसर्च उस आई उस आई उस सी एस लैब एनी एसओपी का सीधा सा मतलब होता है कि आपने जो सीखा है आपने यहां पे जो सीखा है आपने जो लर्न किया है वो कैसे हेल्प करेगा उस इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने के लिए वो कैसे मोटिवेट किया आपको कि कैसे उसने मोटिवेट किया कि आपने आप पीएचडी करने के लिए जा रहे हो एसओपी का सीधा सा मतलब है कि हाउ मच यू आर मोटिवेटेड फॉर द पीएचडी आपने क्या सीखा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से और वो कैसे हेल्प करेगा आपके फ्यूचर में यही लिखना होता है एसओपी में ठीक है सो दिस मस्ट नॉट बी फॉर्मल ये फॉर्मल नहीं होना चाहिए दिस मस्ट नॉट बी फॉर्मल ये फॉर्मल नहीं होना चाहिए ठीक है तो चलो सॉरी दिस मस्ट दिस मस्ट बी फॉर्मल ठीक है ये फॉर्मल होना चाहिए इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए ठीक है ये आपका फॉर्मल होना चाहिए इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करना है फॉर्मल होना चाहिए तो कैसे करना है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बड़ा सिंपल सा अगेन अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन मस्ट भी दिया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में Not with the topic. कोई SOP का मतलब टॉपिक नहीं होता कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि SOP का मतलब होता है टॉपिक लिखना कि हाँ भैया टॉपिक क्या है नो नॉट एट ऑल कभी भी टॉपिक नहीं लिखना है आपको SOP का मतलब ये है ठीक है SOP में इंट्रोडक्शन किसके बारे में अबाउट यू अबाउट यू कि आपने क्या किया है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड आपने क्या क्या चीजें की है उसके बाद योर बैकग्राउंड कौन सा बैकग्राउंड क्या लिखोगे कि हम इस विलेज से आए हैं ये करके नॉट एट ऑल योर रिसर्च बैकग्राउंड आपने अपने बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक में क्या रिसर्च किया है अबाउट यू एंड इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड ये रिसर्च के बारे में लिखोगे व्हाई दिस कोर्स ये कोर्स क्यों जरूरी है ये लिखोगे व्हाई दिस कोर्स इज रिक्वायर्ड क्यों करना चाहते हो पी कोई ना कोई पर्पज होगा कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे काम करना है इंटरेस्ट है मुझे कुछ सोसाइटी के लिए सॉल्व करना है मुझे कुछ मेडिसिन डिस्कवर करना है मुझे कुछ टेक्नोलॉजी बनाने हैं सो व्हाई दिस कोर्स योर पर्पज इसीलिए बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पज व्हाट इज योर पर्पज टू ज्वाइन द पीएचडी बेसिकली एसओपी पीएचडी के लिए मांगा जाता है ठीक है सो वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन द पी एच डी सी दिस इज योर थर्ड थिंग कैसे ये ऑर्डर में लिखना है पहला इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड देन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आफ्टर योर करियर गोल्स ठीक है पीएचडी के बाद आप क्या करना चाहते हो कि आप एज अ टू लाइन ये सारी चीजें आप इसको लिख सकते हो कि मैं पीएचडी के बाद ये सारी चीजें करना चाहता हूँ एसओपी ज्यादा से ज्यादा एक पेज के होने चाहिए मतलब डेढ़ से दो वर्ड्स में ठीक है बहुत शॉर्ट होता है बहुत बड़ा एसओपी नहीं लिखा जाता ज्यादा से ज्यादा डेढ़ से दो अगर कोई आई अपना स्पेसिफाई करता है कोई इंस्टीट्यूट अपना स्पेसिफाई करता है कि उनको इतने वर्ड्स लिमिट में एसओपी चाहिए तो आप उतने वर्ड्स लिमिट में उनको लिख के दे सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसओपी जो होते हैं जनरली वन पेज या वर्ड डेढ़ से दो सौ वर्ड्स लिमिट होता है वन पेज ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखे रहना 
करियर गोल्स बताने के बाद पहला इंट्रोडक्शन बताया अपने बारे में आपने क्या क्या किया है अपने बैचलर में अपने मास्टर्स में अपने टेंथ ट्वेल्थ में क्या था मार्क्स अगर आपके अच्छे नहीं तो मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं है कभी मत लिखना अगर अच्छे मार्क्स नहीं है तो वो निगेटिव इंप्रेशन डाल देगा शुरू में ही पढ़ते वक्त सिर्फ बोल सकते हो कि यू हैव पास अगर मार्क्स अच्छे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं यू हैव अचीव एनी मेडल एनी थिंग तो वो भी चीजों को मेंशन कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में बहुत छोटे में ठीक है क्योंकि आपको इतने भी समराइज करना होता है सारी चीजें उसके बाद आपका बैकग्राउंड क्या है वो बताइए कि आपका रिसोर्स बैकग्राउंड है क्या उसके बाद व्हाई दिस कोर्स इज रिक्वायर्ड व्हाई यू वांट टू डू पीएचडी बोल बताओ करियर गोल्स क्या है आपके एंड व्हाई दिस यूनिवर्सिटी क्यों आईआईटी में अगर आईटी दिल्ली आईटी बीएचयू आईटी बॉम्बे कोई भी आईटी सेलेक्ट कर रहे हो तो कोई क्यों सेलेक्ट करना चाहते हो उसके पीछे एक पर्पज होना चाहिए कि हाँ ये आई में वो चीज पढ़ाई जाती है या वो चीज कराया जाता है जो आप करना चाहते हो तो वो चीज आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्यों करना चाहते हो तो बेसिकली सब लोग यही बोलते हैं कि हाँ ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जो वर्क कल्चर है यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है लैब का काम करने का वो काफी एंथोजियास्टिक है एंड हेल्पिंग सीनियर्स है हेल्पिंग प्रोफेसर है तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो एंड एट द कंक्लूजन की आप ये सारी चीजें करके अल्टीमेटली अपना ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ कराना चाहते हो अपना ग्रोथ डोंट फॉर गेट टू मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ऑल्सो सिर्फ अपना ग्रोथ मत करवाने लग जाना ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करवाना भी जरूरी है तो दीज आर ऑल प्रोसीजर्स कि कैसे आपको एसओपीस लिखना है इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड कोर्स क्यों जरूरी है क्या है आपके गोल्स क्यों उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और क्या कंक्लूजन है सो दिस इज हाउ टू राइट द एसओपी होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक साइड और भी है मेरे पास अगर आप देखना चाहो फॉर अ बेटर पर्पज फॉर अ फ्यूचर पर्पज तो इसमें वही है ठीक है इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिस इज नॉट कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन के साथ ही चलना है इसने थोड़ा सा मैंशन किया नॉट सेल्फ इंट्रोडक्शन बट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है बेसिकली अपने पर्सनल के नॉन सेल्फ का मतलब है कि अपने ये मत बताने लगना कि आपको कैटरीना कैफ पसंद है आपको सलमान खान की मूवीज पसंद है आपको क्या करना अपने एकेडमिक फील्ड के बारे में इंट्रोड्यूस करना है कि आपने क्या क्या कोर्सेज किए हैं ठीक है वो क्या क्या अचीव किया है प्रोफेशनली प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना है एंड हाउ वाई इंटरेस्ट ये सारी चीजें बैकग्राउंड बताओगे कि आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कौन से स्कूल कौन से कॉलेज पे है क्या एक्सपोजर रहा है ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस क्या रहा है कहीं पे जॉब किए हो तो इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कर सकते हो या एम एस जो भी है कि वो करिकुलर एक्टिविटीज भी बता सकते हो अगर आप एम के लिए जा रहे हो तो ज्यादा जरूरी होता है खासकर एक्स्ट्रा करिकुलर बट फॉर एम और पी इट इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड वाई दिस कोर्स क्यों जरूरी है बिकॉज यू वाई यू वॉन्ट टू परस्यू दिस पर्टिकुलर कोर्स कोर्स करिकुलम क्या है एंड एक्सप्लेन द स्किल कि कैसे वो आपके हेल्प करेगा व्हाट योर करियर गोल्स क्या आप लॉन्ग टर्म क्या प्लान है अगर 10 टू 15 डाउन द लाइन अगर 10 साल बाद क्या देखना चाहते हो ये यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए आपको स्पेसिफिक फीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट अट्रैक्ट्स यू वो क्या स्पेसिफिक फीचर्स है जो अट्रैक्ट करते हैं क्या एक्सपोजर्स है एंड सम अप करो अपनी सारी चीजों को और डोंट राइट एनीथिंग अबाउट द फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप की कंक्लूजन में आपको फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप के लिए कुछ भी लिखना नहीं होता है ठीक है सो दिस इज लाइक हाउ यू कैन राइट द एसओपीज गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो मैं आगे भी वीडियो लेते आ, आता रहूंगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल के तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल के लिए आगे अपकमिंग वीडियोस में मैं डीबीटी जी के कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के कराने वाला हूँ और उसके अलावा कुछ टिप्स भी बताता रहूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइड्स सी एस आई नेट क्रैक करने का फॉर्मुला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना बींग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सी एस आई नेट प्रिपरेशन को आसान डाउनलोड द अन अकेडमी लर्निंग एप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए